：“妈，嫂子她一点奶粉都不肯给吗？”那个不要脸的狐狸精，从前在我面前装柔弱、装孝顺，现在见老三过继出去了，立刻翻脸不认人，把我当贼一样防着。我们老苏家娶了这样的女人进门，真是倒了八辈子血霉了。哼，老太太这还真是冤枉贼了，她明明是强盗。自从听到女儿的心声后，李月柔的心境一夜之间发生了天翻地覆的改变。如果善良的后果是家破人亡，那我不介意做个恶人。陈美婷听着苏老喋喋不休的叫骂，心里无比的窝火。上次索要项链不成后，陈美婷不知道是被气的还是被吓的，竟然没了奶。妈，映雪已经两天没吃奶了，嫂子不肯将奶粉给我们。孩子再这么饿下去，可怎么受得了？苏老太太闻言，立刻停止了叫骂。她看到襁褓里饿得如同小猫一样的苏映雪，心里也焦急的不行。一会儿三哥回来，我亲自去跟他要。我就不相信他这么绝情，会眼睁睁的看着自己的亲侄女饿死。我跟你一起去求三哥，我给他下跪，给他磕头，只要他能将奶粉给我，救女儿一命，让我怎样都行。苏宝清见到妻子这样，对苏志军夫妻二人的怨恨更深了几分。苏志军刚抱着女儿回到家，两个小家伙。立刻就跳下去找妈妈了。妈妈，妈妈，爸爸给我们买了糖葫芦，可甜了。苏雨蝶和苏雨墨在看到房间里凌乱的场景后，顿时被吓到了。妈来过了。嗯，妈想要我爸妈送来的东西，我没给，妈就生气了。你别担心，妈这次没动手。这一刻，苏志军越发坚定了想要快点搬出去的决心。妈妈真棒，终于长了嘴跟大爸告状。苏宝庆闯进来，看到房间里那凌乱的场景，顿时也被吓了一跳。苏宝清很快就猜出这是苏老太太做的。哥，我想要两罐奶粉。滚！苏宝清对这个哥哥有着本能的惧怕，见苏志军发火，顿时不敢再说话了。没用的东西，三哥，我知道你生气。那奶粉毕竟是嫂子父母送给嫂子的，原本我们不应该提这么过分的要求，但我这也是实在没办法了。我没了奶，这孩子已经两天没吃东西了，饿得直哭，都是做父母的，求你可怜可怜我的孩子，就借我们一点奶粉吧。嫂子有奶。那奶粉对你们来说只是锦上添花，对我来说却是用来救命的。苏志军犹豫了，毕竟是他亲侄女，他不能眼睁睁地看着他去死。他看向李月柔，用眼神询问他的意见。李月柔只一眼就明白了苏志军的态度，他的心顿时冷了冷。你就因为那点血脉亲情，选择遗忘了前世女儿所受的苦，真让我失望。李月柔心里翻涌着滔天的恨意，但面上却丝毫不显，对苏志军求助的目光选择视而不见。嫂子。我求求你，就当是可怜可怜我，给我点奶粉吧。只要你能救闺女的命，我以后一定当牛做马的报答你。屋子里所有人都看向李月柔，仿佛如果她不同意将奶粉给陈美婷，就是个见死不救、十恶不赦的恶人。月柔，要不然你先把奶粉给她，反正咱们现在也用不上，以后我再给夏夏买。李月柔闻言，轻拍苏夏的手微顿，心里说不出的是失望和愤怒。爸，你脑子没问题吧？竟然要把我的奶粉给苏映雪